还能日本交流生玉山寺，也被他勾起了火。我衣服不见了，不是他们也太过分了吧？你这幅画。画其实吧，你就可以告诉大家，这就是个误会，你就会不会被开除啊？我在学校也看到过您的画。魏叔，你是不是吃醋了？一定要抓紧时间，多多展现自己优秀的一面。我就不是你，怎么了？啊关于围棋的基础知识就讲到这里，各位同学还有什么问题吗？金家，老师，听说你最近和风飘飘走得很近呀、啊？不好意思，我只回答有关课业的问题。所以你们两个人到底是什么关系？我们的关系比你们想象的还要特殊。你看刚才魏楚那么明显的在维护风飘飘，你又何必？魏楚那是被他迷惑了，所以才会对他那样的。是是是，都怪风飘飘，别难受了。我没有难受，看来我不出手不行了上车，别去。冯飘飘，总有一天，我会把你赶出舒华西。这去哪儿啊？今天去训练。这不是你家的方向。今天换个地方。所以你说带我来训练，就是来这儿？游泳是最好的有氧运动，对你的训练有帮助。可是，我不会游泳。正好，一张白纸，可以从头教。我。我没有泳衣，这个好办，买了包厢。哎呀，啊，好吧，好吧，好吧。嗯、快点吧，泳池里人都走了。出来，快出来！
不想游了。别看了，下去吧。我不会。再不下去，天就黑了。游走。有时候还需要逼一下自己。逼一下，逼一个大魔鬼。快训练。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。这个代际很像，一点都不像。继续，还要游。等等。快点。好好游。同学们，休息一下吧。对，你们自己回去练吧。走吧，走吧，刚才那个圈怎么样？这圈是那样吗？我自己改动了一下嘛。那随便。哟，那姑娘是谁啊？你又不是来找你的，关你什么事儿？嗯，打扰一下，白海洋学长他现在在吗？海洋师兄现在不在。那他，你知道他现在在、嗯？不知道，我也不知道他在哪儿。对不起。那你们一定没吃饭吧？那这个便当就留给你们。哎哎哎、这个不、啊，你不用不好意思、哎，就是你们一定饿了吧？多吃一点。同学，你贵姓啊？哦，我叫潇潇，是书画系的。那行，那我就不打扰了，我先走了。下次等学长在的时候，我再来。好，谢谢你们，拜拜。但是这个你。小雪，哎呦，这不会是嫂子吧？你看这样儿，不会是吧？哎呦，嫂子还挺热情的。我那两位哥们儿都有了温柔乡，可惜我呀。你怎么可惜了？可惜我呀，比他们幸福太多了。毕竟，从小就有你的陪伴。切，瞧你个傻样！赶紧把这个海洋师兄送去。啊，嗯，去吧，你去找找去，快走。白师兄，嫂子给你送的便当。
俊学妹，有没有兴趣跟我单独聊一聊？你谁呀、啊？我认识你吗？之前不认识，现在我相信我们很快会成为朋友的。你到底什么意思呀？看得出来，你似乎很讨厌风飘飘。你想说什么呀？我有一个办法可以让风飘飘身败名裂，从此消失在 CMF 乐学院。相信我，这次是你最绝佳的机会。上个鉴赏课，怎么一个个如临大敌一样？什么意思、啊嗯？高老师，当事人来了。老师好，嗯，发生了什么事吗？够了，冯飘飘，你不要装了。我们所有人都知道，你是偷画入学的。你有什么证据啊？就是你一天到晚这样乱说话，我真的是。高老师，您看一下，这是风飘飘高中时期的坏话。<笑>想必大家都能够看出这绘画技巧上的差距吧？其实老师，您只要随便查一下，风飘飘家里有没有擅长绘画的长辈，就全都明白了。拿着本高中时期的美术课作业，你就说是证据，搞笑吗？高中的时候爱画漫画，长大了就喜欢画沧桑的，不行吗？人就不能成长吗？所以方飘飘，你告诉我们，你是怎么在短短的时间内学会无可挑剔的技巧，领悟沧桑的意境？说你这个人，想想，你先别说了。方飘飘，这幅画是你画的吗？请你诚实的回答我，骗得了所有人，骗不了自己，是你画的吗？不是。根据校规，像他这样假借他人作品，不是凭自己真材实料进来的人。就应该授予开除处理，以正校纪。就就你话多是吗？轮到你说话了吗？香香，你知不知道他偷画入学意味着什么？意味着一个有真才实学的人，因为他失去了进入这所学校的机会。黄老师，我们每个人为了进入这所学校，都付出了巨大的努力。彭飘飘的所作所为严重违反校纪，根本不配做我们的同学。这样的人，只会让我们学院蒙羞。高老师，我们现在就开除他，让他回家好好反省。开除！开除！开除！开除！开除！开除！开除！开除！好了好了。孔老师，这个时候不是您偏袒风飘飘的时候。老师，你听我说一句，这幅画确实不是我的。但我也不是故意的，是在开学当天，我着急拿错了爷爷的画。我到画展的时候，我才看这种狡辩的话，你都说得出？你把大家当傻子吗？既然一早就发现拿错了，当时为什么不说？你心安理得的接受着大家的赞美，你现在这样说，不觉得太可笑了吗？我知道，我知道这这，我现在说什么都觉得很好笑。但我在这里真的想跟大家说一声对不起，我希望同学们可以给我一个机会。对不起，开除他！开除！开除！开除！开除！干什么？
师，我知道老师你现在对我已经失望了，可是我希望你还能相信我一次。我觉得我可以证明我有资格考上这个学校。我也这么认为。两周后的上香书画展上，彭飘飘同学会当众作画，让各位作为评审。到时候他的实力到底如何，大家都会知道。画笔是用来作画的。英国学者培根曾经说过一句话 ：“Knowledge is power， 知识就是力量。”老师补充一句：“实力还是力量。”要不要开除风飘飘同学？两周后，实力见真章。刚才做的不错。两周之后，我没有信心。没有信心？徐章生是这一周用的不错呀。我徐章生什么呀？我不跟你学的。再说了，我要是不说，我不就被退学了？还哭了？就哭了，怎么了？你还笑你是人吗？徐章生生这一招做的不错，拖延的时间，这还有办法？什么办法呀？学生，老师，怎么不相信我？把个头抬起来。原来你在这里，终于找到你了。找我有事吗？艺术馆发生的事，我听说了。你别误会，我相信你。相信我？嗯，当然了，没有信任，哪里来的友谊？我们相处这么久以来，我一直都能感受到风飘飘同学内心的温暖。我相信自己的感受。
我想看你笑，你笑起来很漂亮我帮你吧。我还有功课要复习，我先走了。我也有功课也要复习。那学长，我也有功课要复习，我能和你一块儿走吗？可以啊。你接杯水吧。来了，谢谢啊。不谢，我帮你做什么事儿，我都觉得很开心。笑笑，你是个非常棒的女孩。但是我现在一心只想着负心太极的事情，心里装不下任何一个人。我还有事儿，我先走了。飘飘，好巧，又遇到了。哎，刘山雪，你找什么书呢？啊，呃，我选修了《易经》研读，但是中国古籍实在博大精深，光凭一本书实在难以参透。我听老师说，《子夏一传》和《经房一传》是很好的参考，但是我找遍了图书馆还没找到。哎，那，哎，是这本？你怎么会有？
我很早就买了，但是一直没看。你要用的话就给你了。嗯，可以吗？嗯，真是太谢谢你了。没事，都是朋友。为了准备画展，挺辛苦吧？嗯，还是得多看看画，找找感觉。啊，对了，我这个可以给你参考。谢谢。那不如我们一起学习。你看画册，我看这个。嗯，好，谢谢。这本书好有趣的样子。<笑>是吧？我还没看过呢。<笑>而你呢，魏楚，一定要抓紧时间，多多展现自己优秀的一面，这样才能夺回飘飘的芳心呢、啊。你来干嘛呀？今天帅勋不在。你找他有事儿？没什么，找你有事儿。这个不是我上次被弄脏那件衣服吗？不打算画画这画，画风巧妙，笔法流畅。实在是难得啊！你炫耀啥、啊？明天的课程改为学画。我知道了，师傅。嗯，是我丑还是你们丑？抓住一个男人的心，就要抓住他的胃。说的对，牛尾要善报。是我做菜难吃吗？学个饭，做给我吃。想多了。哎，你怎么把口红都掏出来了？小云，你觉得我丑不丑？不丑，那就这些色号丑。我怎么觉得怎么涂，我都很一般呢？嗯，你怎么了？心情不好啊？海洋师兄说，他现在钻研太极
，没有闲工夫理我，不想恋爱。海洋师兄，海洋师兄，我就知道是他。我看你啊，现在心里一点都没有我。有你，可有你了。有我，有我。哎，你这衣服变得好看了哎。有吗？就是多了一个图案而已。魏楚的杰作吧？啊，不是不是，怎么可能是他？小鱼儿，哎，真的好看哎！我也想有人在我衣服上画画。我画的也好，我就拿这个给你画。来啊，我放狗，你画放狗啊！<笑>我不放，那我好出来了。我我我我错了。等除掉了魏楚，就该轮到你了，门主。隐藏在魏楚身后的那个一打七的神秘女高手风飘飘，应该足够让你受尽折磨了。不过，更大的惊喜还在后面。你都在这发愣了半个小时了，玩木头人呢？你能不能别说话啊？我这刚有点灵感，没了。你还是太紧张了，你得把画展作画的事当做一桩平常事。那废话，这是我的人生大事。你平时看起来不像是个会紧张的人呢。你是不是傻呀？你家压力能看出来？那看来你隐藏的还挺好。我心里苦。但我不说，一个画展而已嘛。师傅，你是不是有什么想法呀？你告诉我，你最好了。当然，没有。天天就知道开玩笑，一点用都没有。我虽然很爱跟你开玩笑，但我还是挺有用的。估计都认不出来是我。画画呢，就是要先从身边的物和人下手，因为更加了解，所以更容易表达出来。原来我在你心中这么美啊！嗯，那我再加几笔。到我了，为了回馈你，我给你画一个，去那边。去！哎，能不能换个造型啊？你说你这样站着，我怎么画的好看呀？啊，这不能怪我，怪模特不行。好了没？没好。你往这站着，其实我画一木头也可以。怎么样？差。哪儿差了？这不是有你的三分神韵？你觉得差？那我再画一张呗，你再给我长纸呗。飘飘，嗯，你刚刚用的这张，嗯，是陈年老宣纸。嗯，然后呢？市场价是一万
多少来着？哎，你刚刚说那个画画是，是要画那个亲近的人是吧？哦，我说怎么画不好呢？我跟你不太熟，我有个熟悉的东西，你起开。再给我一张，给给我一张那个不是陈年老宣纸的吧，我要一张老宣纸，嗯，宣纸也行，其实纸就行，对这张，嗯，先不用。完美，挂哪里嘞？挂哪里？你画的？哦，你要把这画挂在我这里，等陈冰、杨凝雪他们来了，我该怎么解释啊？你就说。受高人指点，挂于厅堂，好运常相伴。高人，要不再添点笔墨，过来，我教你。今天别画了，啊？天气这么好，我们去练太极吧。不画了，把东西放这。我背了这么久，你现在说不画之前你在我家作画，你的技法已经远远超过了你的同龄人。你无法下笔最大的难题就在于心境，你不知道自己想要表达什么。作画和太极一样，讲究平衡，平心静气。意境就在于心，用心去感受。感受四周的一切，耳聪目明，通达四方
，万物皆由心生，你无需按照你爷的风格来做，你只要做好你自己，想你所想，做你所做，将其诠释出来就足够了。好了，太阳快下山了，我们回家吧。今天书画展了，你准备怎么样？不能说胸有成竹吧，也是十拿九稳。嘿，哎，那说明魏楚教的不错呢。你怎么知道他教我画画？大姐，你每天都跟他混，什么都有他，什么都是他，可不吗？反正我懂，我的飘飘已经被魏楚抢走了，我再也没有好朋友了。说什么呢？说什么呢？什么强子不强？俗套。反正我真的要提醒你，我觉得他这个人特别美，什么都不顺。我怕他影响你，其实影响你没有关系，我怕你影响我，是吧？你自己注意着点，好吧？道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始，于忧。好嘞。哎呦喂！吴梅表学妹，这是明天绘画展要用的资料，麻烦你整理好了以后分发给各系的老师和同学。学姐。这不一直都是静柔的工作吗？你任意答这个，在飘飘面前什么意思呀？我们书画系一向学风端正，直到出了风飘飘这位偷画入学的人，害得整个学院都跟着蒙羞。现在让他为书画系做点事，当做补偿，不可以吗？你们这就是有有点欺负人。怎么这么没出息啊！风飘飘学妹，怎么了？大庭广众之下的，要弄粗呀？把自己的工作交给别人做，让自己姐妹替自己出头。静柔学姐，您可真是当淑女的典范呢、啊。好难，有这个东西，旁边还有人，你走。我感觉我不行了。哎，后面还有个。得快一点，起步快吗？还是真的不快？哎呦！甜蜜蜜，笑得甜蜜蜜，好像。绝了！你你叫什么？